হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে এই ভিডিওটি ক্লিয়ারলি কিছু জানবো প্রথমে ক্রোমোজোমের যে রাসায়নিক উপাদান আমার আগে যে দুটো ভিডিও সেই দুটো ভিডিও আমি ক্রোমোজোমের সাধারণ গঠনটা একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম তৃতীয় ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম ক্রোমোজোমের বিভিন্ন প্রকার প্রকার ভেদ তৃতীয় নম্বর ভিডিওটাতে আমি দেখাচ্ছি মানে ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান এই ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান প্রথম যিনি মিক্সকে এবং রিস প্রথম এটা সাধারণ একটা ধারণা দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে এটাই সর্বজনীন বিদ্যুৎ ধারণা বলে গৃহীত হয়েছে ক্রোমোজোমের যে রাসায়নিক উপাদান সেই রাসায়নিক উপাদান থেকে যদি বিশ্লেষণ বা বিচার করা হয় তাহলে ক্রোমোজোম সাধারণত তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত হয় একটা হচ্ছে নেপ্লিক অ্যাসিড দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু প্রোটিন থাকে কিছু নির্দিষ্ট বা স্পেসিফিক প্রোটিন থাকে এবং কিছু নির্দিষ্ট আয়ন থাকে বা ধাতব মেটাল থাকে সেখানে যেগুলো নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা আছে বা তাদের কিছু গুরুত্ব আছে নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে সব নিউক্লিক অ্যাসিড যে নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো আমরা জানি ইউক্রিয়োটিক সেলের মধ্যে যে সমস্ত নিউক্লিক অ্যাসিডগুলি পাওয়া যায় এখানেও জেনারেটি দু ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে একটা হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবং রাইবো নিউক্লিক অর্থাৎ ক্রোমোজোমের মধ্যে যে দুটি নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায় তার মধ্যে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবং রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায় দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এখানে প্রোটিন কিছু পাওয়া যায় এখানে প্রোটিনগুলো আছে সেই প্রোটিনগুলো দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় বা দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয় হিস্টন প্রোটিন এবং নন হিস্টন প্রোটিন হিস্টন প্রোটিন অর্থাৎ ক্ষারীয় প্রকৃতির প্রোটিন অর্থাৎ যারা পিএজ গত দিক থেকে খারিয় প্রকৃতির সেই ধরনের কিছু প্রোটিন থাকে আর পিএজ গত দিক থেকে কিছু আমলিক প্রকৃতির তারা কিছু প্রকৃতির প্রকৃতির প্রোটিন থাকে যেগুলোকে আমরা নন হিস্টন প্রোটিন বলে গণ্য করে থাকি হিস্টন প্রোটিন অর্থাৎ খারিয় প্রকৃতির প্রোটিন কেন খারিয় হয় না এটা খারিয় হওয়ার প্রধান কারণ হলো এই সমস্ত হিস্টন প্রোটিনগুলো সাধারণত লাইসিন হিস্টিটিন এবং আর্জিনের মতো যে সমস্ত খারিয় প্রকৃতির অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো আছে সেই লাইসিন আর হিস্টিটিন এবং আর্জিনের মতো খারিয় প্রকৃতির অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো দ্বারা গঠিত হয় বলে এরা খারিয় প্রকৃতির প্রোটিন হয় অর্থাৎ খারিয় প্রকৃতির অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত হয় বলে এরা খারিয় প্রোটিন তার জন্য এদেরকে নামকরণ করা হয়েছে খারিয় প্রোটিন বা হিস্টন প্রোটিন হিস্টন প্রোটিনের সাথে এখানে যে কতগুলো টাইপ আছে সেই টাইপগুলো হচ্ছে জেনারেলি ইউক্যারিয়টিক ক্রোমোজোমের মধ্যে যে সমস্ত মানুষের ক্রোমোজোমের মধ্যে যে সমস্ত হিস্টন প্রোটিনগুলি পাওয়া যায় সেই প্রোটিনগুলো হচ্ছে এইচ ওয়ান ক্যাপিটাল এইচ ওয়ান এইচ টু এ এইচ টু বি এইচ থ্রি এবং এইচ ফোর অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ প্রকারের হিস্টন প্রোটিন জেনারেলি মানুষের ক্রোমোজোমের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এরা সাধারণত আগে বলেছি আমি লাইসিন হিস্টোরি এবং আর্জিনের মতো খারিয় প্রকৃতির অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত হয় সেই জন্য এদের খারিয় প্রকৃতির প্রোটিন বা হিস্টন প্রোটিন বলা হয়ে থাকে লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে একটা নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের মধ্যে ডিএন এবং হিস্টন প্রোটিনের পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমকে যদি লক্ষ্য করি তার মধ্যে যদি তার শতকরা উপাদানগত অনুপাতগুলি লক্ষ্য করা হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি থাকে ডিএনএ এবং হিস্টন প্রোটিন বা নাইনটি পার্সেন্ট অর্থাৎ একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট থাকে ডিএন এবং হিস্টন প্রোটিন ডিএনএ এবং হিস্টন প্রোটিন নাইনটি পার্সেন্ট থাকে আর আরএনএ এবং নন হিস্টন প্রোটিনের পরিমাণ থাকে প্রায় দশ পার্সেন্ট আরএনএ এবং নন হিস্টন প্রোটিনের পরিমাণ দশ পার্সেন্ট ডিএনএ এবং হিস্টন প্রোটিনের পরিমাণ থাকে প্রায় নব্বই শতাংশের মতো নন হিস্টন প্রোটিনগুলোকে নন হিস্টন প্রোটিন এই জন্য বলা হয় তার কারণ হচ্ছে এগুলো হিস্টন প্রকৃতির নয় এই সমস্ত প্রোটিনগুলো সাধারণত আমলিক প্রকৃতির যে সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো যেমন টাইরোসিন টিপ্টোফেনের মতো অ্যামিনিক প্রকৃতির যে সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো আছে সেই টাইরোসিন এবং টিপ্টোফেনের মতো অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত হয় বলে এগুলোকে নন হিস্টন প্রোটিন বলা হয় তাহলে নন হিস্টন প্রোটিনগুলো সাধারণত টাইরোসিন ও টিপ্টোফেনের মতো আমলিক অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত হয় বলে এদেরকে নন হিস্টন প্রোটিন বলা হয় এগুলো হচ্ছে যে হিস্টন প্রোটিন এবং নন হিস্টন প্রোটিনের সাধারণ কাজ কি একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে এই হিস্টন প্রোটিন এবং নন হিস্টন প্রোটিন এদের সাধারণ ফাংশন কি এদের কাজ কার্যকারী থেকে এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যে ডিএনএ প্লাস হিস্টন প্রোটিন ডিএনএ এবং হিস্টন প্রোটিন আগে বলছে ডিএনএ হিস্টন প্রোটিন থেকে প্রায় নব্বই শতাংশ এই নব্বই শতাংশ ডিএনএ এবং হিস্টন প্রোটিন দিয়ে প্রধান প্রধান ক্রমোজোমের যে আর্কিটেকচারাল স্ক্রিডন সেই আর্কিটেকচারাল স্ক্রিডন গঠিত হয় অর্থাৎ তার প্রধান যে ব্যাকবোন একটা ক্রমোজোমের যে ব্যাকবোন সেই ব্যাকবোনটা গঠিত হয় এই ডিএনএ এবং হিস্টন প্রোটিনের দ্বারা তার জন্য এখানে লেখা আছে ডিএনএ প্লাস হিস্টন প্রোটিন সমাজ ঘটনাগত কঙ্কা বা আর্কিটেকচারাল স্ক্রিডন যেটাকে আমরা সাধারণ ভাষায় বা একদম সোজা ভাষায় বা সোজা ভাষা বা সমাজ বৌদ্ধ ভাষা আমরা বলে থাকি নিউক্লিয়োজোম যাকে আমরা ক্রোমোজোমের গঠন গঠনগত একক হিসাবে পরিগণিত করে থাকি অর্থাৎ নিউক্লিয়োজোম অর্থাৎ ডিএনএ বা হিস্টন প্
निर्दिष्ट धन्यवाद